Hi everyone, this is Dr. Aisha Tasneem, Consultant ENT Surgeon at Asian ENT Begum Pate. What is the most common causes of hoarseness or loss in voice? Discuss it. Generally, there are changes in the voice. There are voice changes in the voice. There are changes in the voice. Firstly, we have the most common cardinal in the voice. We have the most common viral infections in the voice. We have vocal cords. స్వరపీటికా ఏదైతే అంటామో అది దాంట్లో వాపుల తయారయ్యి దాన్ని లారెంజైటిస్ అంటాం అనమాట దానివల్ల వాయిస్ చేంజ్ రావచ్చు ఇలాంటప్పుడు మెయిన్గా మీరు చేయాల్సింది మీ వాయిస్ని రెస్ట్ ఇచ్చి యాంటీబయాటిక్స్ అవన్నీ వాడుకొని డాక్టర్ చెప్పిన ప్రికాషన్స్ అన్నీ పాటించడం ద నెక్స్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ హోర్స్నెస్ ఇస్ వోకల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ ఓవర్ యూస్ జనరలీ మనం టీచర్స్లో లేకపోతే హైగా మాట్లాడే ప్రొఫెషన్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కువ గట్టి గట్టిగా అరుస్తారు అది వచ్చినప్పుడు మన వోకల్ కార్డ్స్ అనేవి స్ట్రెయిన్ అయ్యి దాంట్లో మళ్ళీ వేరే ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్స్ లైక్ పాలిప్ సిస్ట్ అవి డెవలప్ అవ్వచ్చు దానివల్ల కూడా మనకు చేంజ్ ఇన్ వాయిస్లో ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు అనదర్ థింగ్ ఇస్ మనకు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందికి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ ఒబెసిటీ పెరగడం వల్ల మనము జిఆర్డి అంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట దాంతో ఏమవుతుంది అంటే మన పొట్టలో ఉండాల్సిన యాసిడ్ మనకు పై పైకి వచ్చి మన ఫుడ్ పైప్లో ఫిట్ ఫుడ్ పైప్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా పైకి వచ్చి మన ఎయిర్ బాక్స్ ఏదైతే వోకల్ కార్డ్స్ ట్రేకియా పైన స్పిల్లేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా అయినప్పుడు మన వోకల్ కార్డ్లో మళ్ళీ రెడ్నెస్లా కంజెషన్లా తయారయ్యి అది వాయిస్ చేంజ్లా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు సో మెయిన్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఇలాంటి కేసెస్లో అంటే మనం ఫస్ట్లీ మన లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ని చేసి మన వాయిస్ని రెస్ట్ ఇచ్చి అండ్ స్లీపింగ్ పొజిషన్ గురించి కేర్ఫుల్లీ చూసుకొని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఆఫ్ హోర్స్నెస్ ఇస్ అలర్జీస్ ఈ మధ్య కాలంలో పొల్యూషన్ అవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల చాలా మందికి డస్ట్ అలర్జీస్ పోలన్ అలర్జీస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మనం ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ అలర్జీస్ చూస్తున్నాం అనమాట ఇలా అయినప్పుడు మన వోకల్ కార్డ్ మ్యూకోజా ఏదైతే ఉంటుందో అది కంజెస్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ హోర్స్నెస్లో ప్రజెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి మళ్ళీ యాంటీ అలర్జిక్ మెడిసిన్స్ వాడడం వాయిస్ రెస్ట్ ఇవ్వడం ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఇస్ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ అండ్ వేరే అడిక్షన్స్ లైక్ ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన మ్యూకోజల్ డ్రైనెస్ని అగ్రవేట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల మనం ఏదైతే కాసినోజన్స్ నార్మల్ మనం నార్మల్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో కొన్ని కొన్ని కాసినోజనిక్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాలిజం వాళ్ళకి ఈ రిస్క్ ఆఫ్ దోస్ కాసినోజన్స్ గెటింగ్ యాక్టివేటెడ్ ఇస్ మోర్ సో దానివల్ల మనకు వోకల్ కార్డ్ క్యాన్సర్స్లా డెవలప్ అయ్యి ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట సో యూ హ్యావ్ టు ఇఫ్ యూర్ స్మోకింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్ యూ నీడ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ రిస్క్ అండ్ యూ షుడ్ ట్రై స్టాపింగ్ ఇట్ యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాట్ కొంతమంది న్యూరోలాజికల్ పేషెంట్స్ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి స్ట్రోక్ వచ్చు వచ్చి ఉంటుంది లేకపోతే పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ వచ్చి ఉంటుంది అలాంటి కేసెస్లో కూడా ఈ వోకల్ కార్డ్ ప్యాల్సీ వచ్చి మనకు వాయిస్ చేంజ్లో ప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట అనదర్ థింగ్ ఇస్ సైకలాజికల్ కాజెస్ కొంతమందికి యాంగ్జైటీ ఎక్కువ అయ్యి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి వాయిస్ చేంజ్లో ప్రజెంట్ అవుతారు సో అలాంటి కేసెస్కి అడిక్వేట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ప్రాపర్ కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ కానీ స్పీచ్ థెరపీ కానీ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ మనము జనరల్ కాజెస్ ఆఫ్ హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ సో ఇన్ ఇన్ కేస్ మీకైనా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకైనా ఎవరికైనా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటే first thing is take your voice seriously and come to hospital and get treated as early as possible thank you